はい皆さんこんにちはジョニーです、えー、僕今ね JR 池袋駅にいます、まあね、例のですね、はい、44番出口ですね何回目でしょうかまあそんな池袋駅なんですけれども、えー、何するかって話なんですけれども前からですねちょっと気になって事案がありまして基本的に鉄道事業者内って改札内乗り換えなんですけれども東京メトロとか一部の駅では改札外乗り換えあるんですよでその東京メトロの改札外乗り換えって東京メトロだと60分以内なんですかね60分以内にあの乗り継げば運賃は通算で生きるよって話ですまあね大体皆さん使ってると思うんですけれどもそこで、ね、ある仮説を立てました60分以内であればですね他の施設乗ってもいいんじゃねみたいなうん,んと思うよ、まあ、例として A 駅から B 駅行って B 駅から C 駅行くとして B 駅で改札外乗り換えがあったとします普通に A 駅から B 駅をで改札外乗り換えして C 駅そのまま行くと、まあ、通算で済むと思います例えば A 駅から B 駅が180円で B 駅から C 駅が180円だったとします通算料金で合わせても,も、まあ、そのまま180円で済むと思うんですけれども60分以上超えてしまいますと180円また請求されちゃうんですねでも60分以内だったら別に間挟んでもいいんじゃね説同じカードを割ってもいいんじゃねみたいなそういうね変な仮説ですよはいでなぜ今回池袋かと言いますと別に池袋じゃなくてもいいんですけど、まあ、今回ちょっと池袋がやりやすかったのかなって感じですね例えばまあ東池袋から池袋行ってそこからえ妙がないとか何でもいいんですけれどもそんな感じでもいいんですよ有楽町線と丸の内線北斗新線は改札外乗り換えです有楽町線だけちょっとね改札外乗り換えされてるんですけれどもで改別としてましては池袋駅の東部なり西部なり<笑> KR 乗ればいいんじゃないですかそんな感じでやっていこうと思います果たしてこれでねあのちゃんと通算料金で計算されるのかですねはいとおり言いましてもまあぱっと見分かんないと思いますのでまずは普通にやっていこうと思います東池袋にしましょうか東池袋が妙ヶ谷と仮定した場合ですけれども、まあ、普通に言ったら<笑>、あの、一番上げやすいのが隣の金根町とかでもいいのかな、ちょっと考えますが、まあ、それをやってみましょう。<音楽>ということで、やってきたのは、えー、東池袋駅ですね、えーまあ、サンシャインを通っていけばすぐそこなので、えー、ここやってきましたで、ここから金根町にしましょうか、そこまでね、えー、池袋駅であえて行くと新鮮に乗り換えて、えー、金根町行けばね、えー、どうなのかなって感じですねまず普通のルートで試してみましょうはい、えー、普通に金目町まで180円でございます普通に行けば180円で行けるはずですやってみましょうかということでちょっと今手元にスイカがないのでこの岩手グリーンパスですね、えー、もうスイカなんですけど岩手グリーンパスこれ岩手県の IC カードです、まあ、とりあえずこれ入ってみましょうはいとりあえずこれでね行ってみましょう、えー、乗る列車はとりあえずこの、えー、2番乗り場ですね3分後に来る各駅停車東武線直通の川越市行きでございますで今たった一駅ですけどねさあどこの車両来るでしょうかはいメトロ車両来たまあこれでねとりあえずまずは普通の状態ですねそれ何もしない状態で行ってきましょう次は池袋です丸の内線福都新線 JR 線東京線、西武池袋線はお乗り換えです有楽町線の池袋駅に到着いたしましたでここから福都新線の池袋駅へ行ってみたいと思います、はい、もちろん改札外乗り換えですのでねとりあえずここで一旦出ましょうで178円ですね引かれましたそこから今度は福都新線の方へ1時間以内で行ってみましょうはいということで福都新線ですねこちらの方を岩手グリーンパスで入りますで、えー、とりあえずそうですね急行止まんないんでこの15時10分の和光市に乗りましょうはい、えー、やってきました、えー、各駅停車和光市行き SDGs トレインとか行ってなんかそういう塗装になってますねまあ、これでとりあえず一駅目の金目町まで行きますかねえいっと
舞台隣駅の釜根町に着きましたまあここでね、えー、改札を出ようと思います出口どっちだまあいいや出口にはどこでもいいんですけど今どこまあどこでもいいでしょう一人的に出ればいいと思いますでまあ普通にねここでね出ればね普通に何もしてないので出れば0円のはずですはいえーと0円です OK ですということで池袋駅で改札会の会はストレートに行った場合ですけれども普通にね0円で出られましたとでもここから本題に入りますさて今度は逆方向の東池袋まで行こうと思うんですけれどもでもあの同じく値段が変わったら逆走するだけですけど池袋駅であえて別の鉄道に乗りますそうするとどうなるんでしょうかって話ですまあ、私の個人的な予想なんですけどもう別の会社で会社とタッチしちゃってるのでもう再び180円運賃が引かれるのかなという感じですねはいだからつまり私の予想は180円を2回引かれるということですまあ360円引かれればいいのかなただ途中でもしかしたら飲み物を買ったりとかする分には全然問題ないと思いますけれどもまあ<笑>やってみましょうということでまた今これでね入りますそしてまた今度はですね、まあ、とりあえず、福都新線の方にしましょうか。そちらの方でとりあえず行きましょう。ということで、えー、とりあえず元町中華街駅ですね、これで行こうと思います。さあ、この車両はメトロ車ですね。もしかして。一番七千円。といってもね、過去に乗ったことあるんですけれども。この元町中華街ですね。これやっていきます。東武線内は急行らしいです。まあどれもいいですけど、まあこれ乗ってとりあえず隣の池袋行きましょう。次は池袋です。丸の内線、有楽町線、JR 線、東武東上線、それ池袋線が乗り換えです。さて、えー、またね、えー、一旦出ますよ、まあ、乗り換えじゃなくても全然いいんですけど一旦百178円引かせりますとで今から60分以内に乗り換えないと通算料金にな,なりませんつまり一旦新たにまた180円引かされます、まあ、正確に言うと178円なんですけど面倒くさいんで180円で換算しますなんか一番近い改札が東武鉄道だったんで東武東上線に使いましょうかでこれでね行ってみましょうで乗るのはとりあえず4番乗り場の、えー、成増行きです,ですね成増行きになります大変失礼いたしました、はい、ではこれに乗っていきます隣に乗って何だっけ北池袋にしましょうはい、池袋ですね。こんな駅も出るのみたいな、なかなかないですけどね。<笑>まあ、なぜこんな北駅、まあ、一区間乗ってみただけっていうのが、新しいあれなんですけれども。まあ、昭和鉄道の高校の最寄りは、確かここだった気がします。まあ、池袋も歩けなくはないんですけどね。とりあえず、ここで一旦、初の出かけ、百三十七円か。ええー、ところで、北池袋です。えー、北池袋ですねと言ってもね何もねやることはないんですが<笑>戻りますけど池袋に戻ります40分の乗りましょうとくでも分かんないのでとりあえずもう一回切っていって池袋へ戻りますお前な1万4千と書いてるけど1万5千系1万系よく分かりませんから<笑>とは乏しいんで、はいまあ、これでとりあえず池袋まで戻りますとりあえず、まあ、行って戻ってきただけど何度も意味もないギャグやってますけれどもでここからですね有楽,町線有楽町線ですねそっちの方に乗り換えていこうと思います、まあ、ここはスマートに、まあ、849円
とりあえず178円以上あれば OK なので<笑>って感じですあうんちゃん引かれる前提でやってますまあ1時間以内であればいいのかなという感じですけどさてねここからね、えー、入ってみましょう1時間以内で出るはずですとりあえず、えー、行きましょうまたお前かうん1万7000系でしたっけこれ乗りましょう足の方ご注意ください次は東池袋ですこの電車は新木場行きですはい、ということで東池袋、東池袋か<笑>ということで、ね、改札出ようと思いますえ1時間以内に、えー、改札内乗り換えを1時間以内であれば通算料金かかるんですけどその間にね、えー、別の電車を挟んだ場合どうなるんでしょうかって話です、まあ、先ほど言いましたけれども、えー、普通に運賃が引かれると思いますつまり、えー、あれですかね180円で1回計算してまた180円初乗りが引かれるということですねつまり360円取られるそういうことですねはいと僕は予想していますさてどうなるか僕は引かれます引かれるでしょう178円5円5はいあ158円209円んいや158円引かれましたねちょっと IC カード履歴見てみましょうか、えー、ちょっと履歴確認中ですが、えー、東池袋から地池袋で1320円引かれてそこから池袋から、えー、池金持ち、まあ、入場であれですね米マークついてますから、えー、まあここはあれ,あれですね割引がうんちばりとなっておりますねで問題はその下ですよ金目町から地域袋まあいいでしょうでそこ東武池袋より多分入場があれされてますねで北池袋まあこれいいとしてでも地域袋で入場されてどうなってんだろうこれうーんちょっと分かれないですねこれは単純に849引く691うーんちょっとこれ分からないですねでもなんかでもうんち引かれてんだよなえっ、ー、と本当と158円でしたね、まあ、結果論から言えばまあ,あの引かれましたねという感じですまあそうですよね間に変な施設入ってるからねはい、はい、ということでですねとりあえず、えー、60分以内に別の施設を利用して、えー、改札外乗り換えをしたと<笑>とりあえず運賃は引かれるんですけど割引というか数円数十円単位ですけどちょっと引かれたというね謎理論に至りますとなぜこんなことになったらちょっと分かんないんですけれどもまあそういう感じですね結論としては運賃は引かれるがちょっと安くなるですねはいそんな感じでいきましたまあ、今回はちょっと別の施設使ったんですけれどもまた別の機会にはなると思いますが例えば、改札街の間に、えー、例えばです、まあ、フローマーカーですかあの JR 東日本が提供するあの自販機ですか空きはフローマーカーかな並ばせましたけどだただ買っただけですけどそれやってまた入ればどうなのかなぐらいやってみたいと思いますということで,ですね今回はこれで終了といたします次の動画でお会いいたしましょうそれではまた本日はジョニーの動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました次はチャンネル登録チャンネル登録です視聴者様にお願いいたします見終わりました動画に高評価また X のフォローをしてくださいますようご理解とご協力をお願いいたします